poquito bombardeado debido a problemas de la página del Departamento de Salud que no han permitido que todos los beneficiarios puedan inscribirse y cuyo fin era universalizar el acceso a medicamentos y atención para gente de escasos recursos que no los tenían y reducir las tasas eh, tan altas en las cuotas para la clase media que no podía acceder al tratamiento si tenían condiciones preexistentes o cuando comenzaron a pagar su seguro. Un atentado suicida y otro fue, que fue frustrado por las autoridades se registraron en la importante zona turística de Susa, en Túnez. Un joven, explican las autoridades, detonó un cinturón con explosivos cuando las autoridades le impidieron el paso a una zona hotelera. El ataque no produjo más muertes eh, que de la del joven de cerca de 20 años. Unos minutos después, en la localidad de Monastir, unos 50 kilómetros del punto del primer atentado, el ejército logró dar con otro joven que llevaba una mochila repleta de explosivos también. Túnez trata de salir a flote tras el derrocamiento de su gobierno militar en el despertar de la primavera árabe, lo que si bien obligó a un cambio democrático, redujo la cantidad de visitas a sus costas mediterráneas. Ahora faltan tres minutos para las 7 de la mañana. Momento más que oportuno para hablar del deporte, decimosexta jornada del torneo de apertura, lo seguimos repasando. En más partidos de la décimo sexta fecha del torneo apertura, la Universidad de San Carlos aprovechó su localía y se impuso sin mayores problemas dos goles por cero frente al Deportivo Coatepeque. Juan José Castillo anticipándose a la defensa del guardameta abrió la cuenta para los estudiosos al minuto 38, mientras en el complemento Milton Omar Tyson Núñez sentenció el partido al minuto 32 con un certero cabezazo. Deportivo Marquense por su parte se impuso dos goles por uno frente al líder Comunicaciones con goles de Jorge Ortiz al minuto 47, mientras Johnny Brown con el segundo al minuto 60. Maino López Campoyo con el descuento y con este resultado le favoreció Municipal que con su goleada de cinco goles por cero frente a Miclán, ahora son únicamente cuatro puntos de distancia entre ambos en la tabla general. Finalmente, Xelajú Mora Caposeco sigue de mal en peor y ahora cayó contra todos los pronósticos tres goles por uno frente al subcampeón Heredia. Las anotaciones llegaron hasta en el segundo tiempo. Robert Arias puso el 1 por 0 al minuto 59, mientras Sergio Morales con un bonito gol empató las acciones al 68. David Espinosa con un bombazo volvió a poner arriba el Deportivo Heredia al 72 y en el cierre del partido apareció Anderson Antunes, quien aprovechó un error del portero altense. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Dos minutos para las 7 de la mañana, veamos qué pasa con el tránsito. Tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes de ciertos puntos que a lo mejor van a estar visitando enseguida. Vamos a verlo a continuación a esta hora, por supuesto, en 12 Avenida y 27 Calles de la Zona 5. Movimiento vehicular eh, tranquilo. Hasta el momento autoridades de Meta reportan que no hay mayor congestionamiento en ninguna de las dos vías de esta avenida. Sigamos visitando otras paradas en la séptima avenida y segunda calle de la zona 9. No hay congestionamiento alguno, es un punto de semáforo, por eso vemos a estos vehículos parados, pero realmente la circulación es sin problemas. En otros temas importantes también tenemos algunos datos de la séptima avenida y 12 calle. Como estamos observando, el movimiento está bastante tranquilo a esta hora, cuando ya son casi las 7 de la mañana en nuestra ciudad de capital y volvemos a dar una vuelta de página. Y nos ubicamos en la sexta avenida y 24 calle de la zona 4, un área que tampoco presenta mayor problema a esta hora. Con el pasar de los minutos se puede congestionar un poco más. Bueno, son las noticias que presentamos a esta hora de la mañana. Tenemos justamente algunos temas importantes para poder compartir con ustedes. La caricatura de Fo, vamos a observarla, a ver si la tenemos y más adelante también otros detalles. Y además el segmento económico, que okay. siempre es importante, así que vamos con esto y luego con la caricatura. Muy buen día, viva la mañana. El Banco de Guatemala ahorrará unos 25 millones de cristales en las nuevas monedas de 50 centavos que pondrá a circular a partir de la próxima semana. En total se emitió el equivalente a 30 millones de cristales con los nuevos metales que tienen una vida útil proyectada de 20 años. Las antiguas monedas pesaban 5.5 gramos, tenían un costo de 54 centavos y eran acuñadas en la Casa de Moneda de Chile. Las nuevas pesan 3.4 gramos, tienen un costo de 13 centavos y son acuñadas en la Real Casa de Moneda de Holanda. Más adelante se espera el cambio de la moneda de quetzal y probablemente el otro año del billete de 50 quetzales. 
En información financiera, el dólar está en 7.94 y el euro en 10.90 quetzales. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. Bueno, información importante y ahora sí, como lo habíamos prometido, la caricatura. La tenemos acá y la compartimos con ustedes. Vamos a ver qué dice Fo este día celebrando Halloween a la chapiña. Ahí vemos el trato o el truco. Bueno, ahí lo tenemos entonces. La actriz Kerry Washington y su esposo Namdi Azunga están esperando su primer bebé. La cigüeña está visitando nuevamente Hollywood. En esta oportunidad se trata de ellos dos, Kerry Washington y Namdi Azunga, están esperando su primer retoño. Según una fuente cercana a la pareja que conversó con US Weekly, la estrella de la serie Scandal tendría cuatro meses de gestación. Durante la más reciente edición de los premios Emmy, Kerry también desató sospechas de embarazo al lucir un hermoso vestido que aunque era detalle holgado, dejaba ver una pancita que pres, pues, presumía un bebé a bordo. Kerry Washington y Namdi Azunga comenzaron a salir en el verano del 2012 y se casaron en secreto al poco tiempo, el 24 de junio de ese año, en el condado de Blaine, en Idaho. Ellos sí que quisieron evitar una boda escándalo. Como es costumbre, la también protagonista de la película Django, Desencadenado, no se ha referido a la información, ya que siempre ha sido bastante reservada con su vida privada, pero como ya se sabe, eh, el embarazo es una de las cosas pues, más difíciles de ocultar. Desde aquí, pues, les deseamos felicidades, estaremos pendientes, vamos a ver cómo afecta esto su participación en la serie Scandal. Y otro escandaloso es George Clooney, que siempre está cambiando de novia como cambiar de calcetines. Y pues definitivamente, recientemente, se anunció su ruptura con Stacy Kibler el mes pasado y ya eh, ha sido relacionado con una multitud de mujeres. Y eh, ahora sale con la modelo croata Mónica Jakicic. Parece ser que la ha conquistado eh, de corazón y eh, se le ha llevado, se le ha visto, eh, pues con ella en secreto desde el mes eh, pasado de septiembre. Mónica y George están saliendo, todavía no es su novia oficial, pero cada vez están más unidos y casi todas las noches ella acude a casa de George. Eso lo dijo una fuente cercana también a US Weekly, una de las revistas de farándula más reconocidas en Estados Unidos. Recientemente el atractivo intérprete y la maniquí fueron vistos juntos en el Hotel Connet de Londres, ciudad en la que reside Mónica, donde la pareja se mostró muy cariñosa durante una agradable charla que mantuvieron hasta altas horas de la madrugada. George no paraba de hacer reír a Mónica mientras sostenía su mano y parecía que eh, la estaban pasando muy bien. Hay una fotografía que no sé si ya pasamos por ahí, pero es la única fotografía de ellos dos posando juntos hasta el momento. Así que, aunque la pareja se conoció en 2004, la atracción entre ambos no surgió hasta el mes pasado, en, en mayo, perdón, durante una fiesta celebrada en Londres, ciudad donde el actor se encontraba en ese momento rodando una película. Así que ya tiene novia nueva George Clooney, pero todas las chicas que estaban lamentando, bueno, celebrando más bien su soltería, pues ahora ya tiene nueva pareja. ¿Qué les parece? Más adelante volvemos a farandulear aquí en Viva la Mañana. Disfraces de Halloween de los famosos con Sergio. Bueno, en un ratito nada más y creo que también habrá fiesta de disfraces. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero a la chapina. Ah, ah como sí, siempre. Fiesta a de la disfraces, viva la como mañana. debe ser. Muy bien, y tenemos que dar una vuelta a página 7 con 4 minutos. O sea, hay que continuar con más información en un ratito nada más. Ya volvemos. Al regresar hay más noticias en instantes. Santiago Zacatepec que se prepara para recibir a visitantes durante este 1 de noviembre. Víctor Muñoz ganó Premio Nacional de Literatura 2013. Y en el mundo, masiva fuga de gasolina obliga a evacuar a poblados en México. Hablaremos del deporte, el internacional, nos vamos hasta España. Y si te perdiste ayer a César Millán, eh, el líder de la manada, el encantador de perros, no te lo pierdas porque en un ratito vamos a compartir con él parte de una interesante entrevista donde nos habló de todo. En un ratito, César Millán, lo revivimos juntos.